അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ടു മൈ കിച്ചൺ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് ക്രീം ഫിഷ് കറിയാണ് ഇത് ചപ്പാത്തി റൊട്ടി എന്നിവയുടെ കൂടെ എല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ടേസ്റ്റുള്ള മീൻ കറിയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റൗ ടോപ്പിൽ ഒരു മൺചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചട്ടി നല്ലതുപോലെ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് മുതൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഒലീവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി ഞാൻ നാല് വറ്റൽമുളക് അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് എന്നിവ ചേർത്ത് നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ അരച്ചെടുത്തതാണിത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ വറ്റൽമുളകും വിനാഗിരിയും അവോയ്ഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് പകരമായി ഒരു ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്താലും മതി ഇനി നമുക്കിത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടിയിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ ഒരു സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീഡിയം സൈസിലുള്ള ഒരു സവാളയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അര കിലോ മീനാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അളവാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് സവാള ബ്രൗൺ നിറമാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം സവാള ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് തിക്ക് കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മിൽക്ക് പൗഡർ അതായത് മാഗിയുടെ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരമായിട്ട് തേങ്ങ പാൽ ഒറിജിനൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് പൗഡറാണ് ഞാനിവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തതായി അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുമ്പോൾ അധികം സ്പൈസിയുമല്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ ഗ്രേവിക്ക് നല്ലൊരു കളറ് കിട്ടും നമ്മുടെ കറി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര കിലോ മീനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഗ്രേവിക്ക് ദശക്കട്ടിയുള്ള മീൻ ചേർക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് അതായത് ആവോലി നെയ്മീൻ അതുപോലെയുള്ള നല്ല ദശക്കട്ടിയുള്ള മീൻ ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വേവിക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്നു നോക്കാം നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം മീൻ വേവിക്കുമ്പോൾ തവി ഉപയോഗിച്ച് ഇളക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ മീൻ കഷ്ണം മുടഞ്ഞു പോവും ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ വഴുതനങ്ങ നന്നായി വാഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കഴുകി അരിഞ്ഞ് വെച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ബ്രിഞ്ചാൾ ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഇനി ഒരു തവി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പതുക്കെ നമുക്ക് ഈ കഷ്ണങ്ങളൊന്ന് ഈ കറിയിൽ മുക്കാം മീൻ കഷ്ണം മുടഞ്ഞു പോവാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇനി നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ അടച്ചു വെച്ച് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വേവിക്കാം ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ നമ്മുടെ കറി വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കറി നല്ല തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്ന് കളർഫുൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് ചുമന്ന മുളക് ചേർത്തത് ഒരല്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നല്ല പഴുത്തതായ ഒരു തക്കാളി ചെറുതാണെങ്കിൽ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സൈസിലുള്ളതാണെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ഇതുപോലെ നീളത്തിൽ തന്നെ അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില തക്കാളി ഇതുപോലെ പച്ചയ്ക്ക് ചേർക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ തന്നെ തരും ഇനി ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം 
ഈ സമയത്ത് ഫ്ലെയിം ലോ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചുറ്റിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൽ തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം കറി തിളക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയാണ് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസിന് പകരം അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് പിഞ്ച് ഉലുവാപ്പൊടി ഒരു പിഞ്ച് ഗരം മസാല രണ്ട് പിഞ്ച് കുരുമുളക് പൊടി എന്നിവ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വേറെ പുളിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ തേങ്ങാപ്പാൽ മീൻകറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കറിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം താങ്ക് യു